何，终于完成了。当有你来唱和，再多苦涩，我有把握笑着。都晓得这身躯壳，一切终将。是你的一时间的选择，青春里的过客，有过感动的片刻，我比谁都深刻。哦，可能你永远不懂得，你对我多独特，唯有你才是真的。我想着你写下了这首歌。喜怒，加上我的爱了，一直唱着，唱着。静止。你愿意替我坐牢吗十万，我开手气，我就感慨一次都压六十万下去，我要是一百二十万，我，哎，哎，出来，出来，不要让我再看到你。你是来交辞职信的吧？给我吧。我没有想要辞职。我以为老头已经跟你说得很清楚了，你应该知道不辞职的后果。我知道。那为什么不辞职？我是不会让我的好兄弟把我背黑锅的。等等，你是个人才，我本来打算继续重用你的。继续，让我帮你骗钱是吧？如果这叫骗钱，那全世界的企业有哪几个又是干净的？大家都在用脑袋赚钱，我们也不例外啊。比起那些把有毒债券重新包装再卖给投资者的银行，我们算什么？发明那些债券的银行家，每年都分到几千万的红利。然后金融危机爆发，银行倒闭，投资者血本无归，你又看到哪几个银行家受惩罚？有，被控的就是那一两个小喽啰了。瑞成，你知道在说什么吗？这些客户是因为相信我们才把钱投进来的，有些用一生的积蓄，有些需要这些钱来退休生活，你要我们怎么办啊？激动不能解决问题，你没有必要替他们担心。这一次投资失败，他们吸取教训后，下次就变得精明一点了。瑞珍，会家破人亡的，那也是没办法的。有人拿着刀架在他们脖子上逼他们投资，每个人都为自己的决定负责吗？那些赚了钱的人，你能叫他们把钱都吐出来啊？不能嘛，对吧
，有人输钱就有人赢钱，这就是自由市场。玉生，我可不可以有个请求？说，把那些退休人士和小市民的钱都还给他们。你是营运总监，你有权做决定。我有权利。财务部的人都不听我的话，我能做什么 ？Jasmine， 兰德有权决定公司的所有财务，他的指示你都要执行，明白吗？好，我知道了。这样行了吧？等等，我帮你准备了一份，我可不想违背老头的意思。你就把辞职信签了。还有，我听说你要结婚了，恭喜你啊！这是我跟老头准备的礼物，两张头等舱机票加三个星期的酒店住宿，这个时候最适合到日本去旅行了。蜜月愉快。Jasmine， 丹德离开后，清理掉所有东西，文件用碎纸机销毁。好，我知道了。我要离开一段时间。做吗？那些客户都要把黄金拿回去啊！还有啊，他们没有收到这个月的利息。我已经通知财务部了，咱们尽快了。难得，我没办法付钱。为什么？公司户头已经没钱了。你拿二十万输掉了，所以你有什么心得啊？我以后都不会赌了。为什么？因为赌只会输不会赢。我有一次赢了十万，就感觉自己的赌运来了，无论我怎么压，我都会赢的。突然间可以赢十万，我就觉得。可以赢一百万，可是我就开始输钱，我越输就越想赌啊，越想把钱赢回来，结果钱都输光了。所以你得到的结论是，永远不要赌。那为什么还有这么多赌徒啊？因因为赌是一种希望，它可以让穷的人一夜之间变得很有钱。赌就像毒品一样，会让人上瘾。就算输得一无所有，还是没有办法控制自己。所以赌，绝对是门好生意。那你来帮我打理网上赌场，啊？我在国外投资了两家赌场，公海也有艘赌船。我们现在正在筹备搞网上赌场，基地就是在公海的那艘船。我需要一个幸福来帮我。
Mula? Richard, Liu Mu 有来找过我，他跟我说了公司的情况。你们两个真的是好兄弟，我想帮他扛。这是他要求的吗？他说他不要辞职，他要承担一切。那不是挺好的？可是他是我的，你跟着我，我保你荣华富贵。如果你要讲义气，去帮你的好兄弟扛责任去坐牢，我也尊重你的决定。我会成全你，马上接顾丹德，委任你做云影总监。想清楚。一个黑球的时间。请你吃啦，怎么可以呢？对啊，大家都做生意的，来，多少钱？哎呀，我都是不用啦，我是特地来谢谢你的，谢什么？哎呀，你的未来女婿帮我投资黄金，让我赚了好几千块呀、啊。哦，米粉嫂，你的钱收到了？啊，收到了，昨天已经进我的户口了。好了好了，我回去做生意了啊。哎，米粉你们吃啊，好了，拜拜，谢谢啊。哎呦，赚了几千块。必要也不会加多一点点，老妈。哎呀，我告诉你，刚才啊，他是笑到见人不见眼哦。你还怨我啊？说我乱介绍人家投资。对。哇，以后不介绍了哈，不多事就对了。安迪，早。哎，陌生早啊。你这边。你这么早来，婚纱店都还没开呢。想要早一点看到你穿婚纱的样子吗？吃早餐了吗？还没。一起吃米粉吧。打包酷彪两杯，好，就来。对了，鸡蛋叔还有青菜嫂的钱呢，应该也收到了。你提醒他们查一查。好啊，我会通知他们的。哎，我听他们说呢，你叫他们把投资给撤了，为什么呢？嗯，学校的行情不是很好，赚到钱就带带平安嘛。哦，以后有更好的机会再投资，也不是很迟啊。好，你要喝咖啡吗？要。我要炼奶，多多多多多。喝这么甜干嘛？我要从头甜到脚。呃，行林先生，林先生，新郎看新娘子看的话都说不出来。林先生，新娘子漂亮吧？漂亮，真的漂亮。李小姐，我去拿个项链给你配一下，谢谢。嗯、真婷陪我来选的，她说很简单，很适合我。你觉得呢？真的漂亮。嗯、怎么了？没什么。我只是想，我们不用急着做决定，我们再想想吧。
干嘛这么问啊？你有心事对吗？刚才去婚纱店的途中，我跟你说话都要重复好几次。还有，你从来不在意我穿什么的，今天怎么突然这么在意我穿什么婚纱呢？婚纱，一辈子穿一次而已，我当然在意啊。况且，是二手婚纱，人家穿过的。那只是模特儿穿去婚纱展而已啊，就一次罢了，没关系的。本来是没有问题的，但是现在我就委屈你。你不像是那种会在意这种事的人啊，你平时大辣辣的，这根本不像你的性格。可能你不够了解我吧。我就是太了解你了。你一定有什么事没有跟我坦白，对吗？李真玉。你别老是自以为是好不好？我说了，我没事。肯定有事。不就是为了婚纱吗？如果你不想听我的意见的话，你自己做主啊，叫我来干嘛？如果你真的喜欢那个婚纱，我们现在回去拿。走啊！练奶多，你怎么了？你为什么这么无理取闹？我无理取闹。是你一直问我怎么了，怎么了？我都说我没事了。是你一直为了这些无聊的事搞得大家不开心。哎，你不要跟我结婚了。你不想跟我结婚了，对吗？我什么时候说过我不想结婚啊？你的语气出卖了你。什么语气啊？心虚的语气。你看你。你自以为是了。刚才说我有事，现在又说我心虚，我心虚什么？莫名其妙。去哪里啊？我先回去了。继续吵下去只会破坏我们的感情。你说的没错。我不想结婚了，因为我没信心。我没信心当一个好老公，我没信心照顾你一辈子。烂理由！我真是烂理由！难道你要我承认说，我喜欢上其他女人吗？这个理由更烂。不好意思啊，你那么忙还约你出来？嗯，没事，我听得出你找我找得很急，什么事啊？我想问，你们公司是不是出事了？穆森哥跟你说了？他没说，不过我感觉到了。嗯，佳慧。我们的公司倒闭了，客户存放在公司的黄金都没了，好几千万呢、啊。听说海外土地投资的项目也出了问题，还有公司答应给的利息也忽然终止了。不过，米粉嫂他们的钱都拿回来了，而且还包括利息。那是木森哥倾家荡产填出来的，他也跟我借了些钱。事情发生的太突然了，我们都不知道怎么跟客户解释，所以我就接了一整个早上的电话，被客户骂惨了。有些客户还跟我们说，他们已经报警了。振宇姐，我真的很担心木森哥，他和你们一样。只是帮公司打工，不是那么简单的啊
，他是营运总监，就代表公司所有的运作都是他负责的。他已经被商业调查局传讯问话了。那我就先开口了。这个家，你随时都可以搬进来。我原本是想要叫你租出去的，但是这公寓毕竟是新的，如果租给不好的租客，把这个地方弄成乱七八糟的，那就可惜了。你跟你妈商量一下，你们一家人搬进来，把现在的家租出去。不过这只是提议，你们要怎么做，随你们。这家还留给我住吗？这公寓是住置在你名下，本来就是你的。我们不是分手了吗？就当做是我对你的补偿吧。你出手这么大方，应该的。我爱上其他的女人，是我对不起你。你喜欢上的女人，一定很不错吧？老实说，她没有比你漂亮，但是她很性感，很放得开。还有呢？还有，很温柔。还有呢？还有，很听话。我说一，她绝不说二。还有呢？哪有这么多还有的？光是这些已经很厉害了。我明白了，你说的性感、温柔、听话，都是我没有的。你别误会，是我喜新厌旧，控制不了自己，受不了诱惑，见一个，爱一个。既然你都这么说了，我也没话说。好，那我们就有好聚好散吧，大家都是成年人。分手也不用搞到大家像仇人一样，有见面，大家还是朋友。我有东西要还给你。你怎么会有这么多钱？这是你送的聘礼。佳慧说这几天的金价很不错，我叫她全都买了。你真美。我还没说完，你不要插嘴。我找了房屋经纪卖这间屋子，他刚才打电话给我，说有一个买主，给了很好的价钱，赚了几十万。等交易完成，我会把卖屋子的钱转给你。你为什么要这么做啊？我们不是不结婚了吗？但我没有叫你把钱还给我。他不是你的，也不是我的。钱，你就交给调查局吧，看他们要怎么处理。希望能减轻你的罪名。戏，你就不要再演了。你这劈腿戏嘛，真的演的不怎么样。我虽然看不到你演技。不过光听台词，就觉得很假，很做作。是佳慧，是佳慧说的对吧？你不要怪他，只能包得住火吗？我迟早会知道的。你真美，说对不起你。你不止一次提醒过我，我就是没有把你话听进去。你现在说这些有什么用呢？这一切都是我的错，我错在我自以为是。以为我虽然没有读过什么书，但比起那些大学生、留学生，我不觉得我输给他们，甚至我赢过他们。我错在把事情看得太简单了。我觉得这世界。没什么事是我做不到的。还有，我错。
坐在我台大很辛，老师想要赚钱，要尽快走上金色大道，所以一切都是我的错。我早就应该听你的，好好听你的。是我对不起你，对不起我们。我的天空为什么？我先走了。李梦森，李梦森。结的，你不要以为这么容易就能甩掉我。婚事上我已经拿回来了，婚礼我们照样进行。不管怎么样，婚礼真玉是你的太太，你要做到我就等你出来。一年我等，两年我等，三年我等，四年我等，五年我等。我李真一是你的人，我这辈子我跟住你了，你不算，你不算，你不算。让我做几年了，我真的不想耽误你。就算是一天，我要做你最爱的人。不要愁眉苦脸啦，大姐知道了，会不开心的。她又看不见我的脸，不知道大姐很敏感的吗？千万不要乱说话，尤其是大姐的耳朵特别灵。那你放心好了，我现在连气都不敢叹一声。人是有气场的，就算你不敢叹气，大姐会知道。那你想我怎么样啊？你就快当岳母啦！你不可以开心一点，笑一个吗？你觉得我能开心吗？帽子都登了，大家都懂他是骗子，还骗了很多人的钱呢、啊。姐夫也是被人利用的啊！人家不利用别人，就只利用他，因为他有利用价值。啊,啊，我不管了，我只是担心你姐啊。你是读法律的。你告诉我，跟我去坐牢吧
，如果被提控，有罪名成立的话，就是会坐牢，对不对？而且起码会坐很多年。你看，等他放出来的时候都几岁了，他还有什么前途啊？真的是很不明白，为什么你的大姐一定要嫁给他？真爱无敌咯，真爱个屁啦！爱情是什么？他能吃得饱吗？能让你一辈子啊过着无忧无虑的生活？哎，为什么你大姐呢要把黄金啊还有物质都卖掉啊？可是我觉得大姐这么说是对的，她这么善良。如果你要他留着那些黄金，住在那间屋子，他不每天做噩梦才怪啊！啊，你不是常说吗？财去人安乐。嗯，现在真的是很安乐哦。人家结婚了、啊，有新房住，他呢，就住在别人的家。什么别人？姐夫和佳慧是堂兄妹，一家人住在一起，很正常。你跟你大姐哦，都是一鼻孔出气的。下一个，呀！哎呀，一个大男人站在镜子前照了老半天了，走开走开，到我了。你要做什么？哎呀，我待会要喝孙媳妇茶，当然要打扮得漂漂亮亮的啦。嗯，怎么样？美不美？美。有上一个电影明星，那部电影叫《倩女幽魂》，你是里面的老妖精。要死啊你！开玩笑，阿妈，你有年轻十岁，今天很美。哇，哇，哇，哇你今天好帅哦！阿妈，我看你不止年轻十岁，我看起码那有二十岁。你看，还是六木会说话。六木啊，你是个好孩子。我一直把你当亲孙子看待，你今天结婚，我很开心。真玉是个好女孩，要好好珍惜她。阿妈，谢谢你。哎，阿妈，我们来一小费。什什么费啦？自拍啊。哦，看这里啊。一、二、三，陈玉姐，你是我见过最漂亮、最漂亮的新娘，是吗？我好想看一看自己。女孩子嘛，总觉得披上婚纱的那一刻是最幸福、最美丽的。我从小就想象这一刻的自己会是什么样的，只可惜我看不见。对不起啊，春雨姐，没事，不是说想象是最漂亮的吗？我就靠想象力。木森哥真的很幸运，有你在他身边。他从小就失去了父母，我爸妈也对他不好，他现在的处境真的很艰难。要不是你对他不离不弃，他一定真的很辛苦。你们一定要幸福啊！他的身边也有你啊！他不止一次告诉我，你是他这世界上唯一的亲人了。你帮了他，也帮了我们很多，真的要感谢你。还有，也需要感谢苏萨空。真玉姐，哎，你今天很漂亮。谢谢。真玉姐，苏萨空向我求婚了。真的、啊？嗯。恭喜你们！所以呢，我们很高兴你跟木森哥要搬进来，这样我们就可以光明正大的同居啦。<笑>谢谢你们了。哎，建之呢，混蛋哦！你出事到现在，他人影都不见呢。你现在结婚，他也没有出现，这种算什么兄弟？不是说好有福同享，有难同当吗？哎，你有福的时候，他又发简讯给我了，说什么？他说他跟 Richard 出外考察业务，等不及回来。哎。你是被阿瑞这么害的嘞？他还跟他考什么茶、啊？等他回来，我一定教训他。可能他不知道吧？不知道什么？不知道我出事啊？屁、欸！这件事情啊，每个人都在讲哎、欸
，抱着也登呢，怎么可能不知道？够了，我今天娶老婆，要说这种丧气的话，还是真玉够实力。你现在有难的时候啊，他还嫁给你，我换成其他女生，早就已经跑掉了。对，你你今天结婚了，不要讲这种丧气的话。新娘来啦。啊，大姐，哇，大姐，为什么还没有开始？再等一下吧。大姐，你真的要嫁给这个败类吗？你好啊，你都已经长这么大了，为什么不可以懂事一点？你可以为别人想一想吗？我不想我的大姐嫁给那样的人。妈，你为什么不反对？好，你不用担心，我清楚自己的决定，也会为我的决定负责。我相信，我一定会幸福的，大姐。哎，你今天结婚，我帮你开车门。哎，等一下我载你去，你自己进去了，我在车上等。我今天结婚，我两个好兄弟都不在，你好意思啊？我也很想去，可是我发过誓，我说我不要在小美面前出现，要不然我就五雷。哎，你今天大喜日子，不要讲这种不吉利的话。总之，你结婚了，我替你开心哎。我人不在，心在。不管我在哪里，我都会默默支持你。还放不下小美啊？怎么可能还放不下？我现在跟阿花在一起，早就放下了。放下就好，走吧。哎，等一下，等一下。等什么？八点零八分。干什么？我帮你找一个风水师，帮你看时间。以前我们搬家的那个风水师啊。啊，他知道你要结婚，他免费帮我们看。他说一定要八点零八分准时开车。这样就会带给新人好运。六木啊，你现在最需要的就是好运。等就等吧。其实你开车还不错的，原本想要叫你去考德西的执照，但看你啊，老是左右不分。开德系也不是一个好主意。我知道啊。前几天我跟老大吃饭，他提起你，说，崔师欢迎你回去，但我知道你不想吃回头草。还是你够了解我哎。不过人呢，在现实面前，不得不低头的。回头草不好吃，但是，有草吃好过饿肚子啊。有时间呢，就去苏沙空那里当助理，教泰拳。等更多人认识你之后，你就可以当教练了。这叫做骑牛找马，知道吗？你你是个混蛋哎！骂我干什么？你现在都一身麻烦了，还想着要照顾我？兄弟叫爽啊！嗯。我不是顾你啊，我是顾自己。你啊，就要好好的争气，好好的干。等我坐牢出来，有你照顾我，至少我不会饿肚子啊。哎，对哦，你你怎么可能会进去做？冤有头，债有主，要做的也是那对父子做。嗯、谢谢你，兄弟。时间要到了，我快走。喂，搞什么鬼啊？李木生先生，我们是商业事务局调查人员，请你配合我们回去接受调查。金条，大家都在等你们。新郎呢？来不了啊
？为什么？被抓。只为等一瞬间。对不起，对不起。不是大哥被抓。都不是大哥被抓。都奋不顾身，任性放纵，却得来。子女、啊，那么。叫我交给你、啊。绕一圈，又回到了原点，承诺无法兑现，抱歉。成全和感谢，只留心一面。大姐，至少能继续存活在彼此的世界。他们好像没有追上来，我还以为这次在劫难逃。瓦六木，我很有墨水哦，在劫难逃，那么有水准的话，我都说得出来，没有白看那些古装剧。看那些警察一定是走错路。不可能。为什么？你没注意到吗？从开车到现在，都是直路，不可能走错路的。对，好像都没有看到有支路哎，不用转左哎，不用转右，这样不可能走错路啊！快快点！巴基兰巴德斯库，巴基兰巴德斯库，安德拉安萨斯佩，南中吉杰，五二六六六八，车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车辆车我们不能被抓，跑不了了，停车吧。杀人是死刑啊！杀人的是我，不是你啊！最多关几年而已，我不要你们死啊！不停的，你也会死的。停车！干嘛？干嘛？
扎心的保鲜膜，是那束的折磨，怕人戳破，不敢再触摸。如果我还剩一件事情可以做，是重新将幸福定义揣摩，承认你幸福。想念。